vamos a buscar los sitios los días concretos y luego vamos a hacer un que no te esto es el parque del majuelo el parque del majuelo es el corazón del paraíso y el paraíso es al muñecar en la costa tropical granadina estamos a punto de entrevistar a Pitingo. Mientras tanto, les voy introduciendo. Hombre, Francis, oye, dime una cosa. ¿Qué, qué querías preguntarle a Pitingo, por favor? Ah, ¿qué, ¿qué quería preguntarle a Pitingo? Hombre, pues el, vamos a intentar hacerle preguntas con relación a su arte. Me decías que tenías interés en vincular Artex con, con personas famosas. ¿no? Bueno, en realidad es, un, es una interconexión. Relacionar Artex con eh, el muñeca ciudad artista y el muñeca ciudad artista con famoso. Ajá. Porque en realidad el, el texto y pretexto de, fundamental del proyecto es atraer a gente eh, artista. En, a, a gente artística, artista, aficionados del arte, que vengan a residir aquí, que vengan de vacaciones y el proyecto en sí es eso. Pero no es vincular a, a arte a los famosos, a los, a los artistas famosos, sino es vincular los artistas famosos y el tema del arte universal a la muñeca. Qué gran proyecto, hermano. Sí, grandísimo. Pues muchas gracias. Juan Manuel, Juan Manuel. Antonio Manuel. Antonio Manuel, sí. Ayamonte, sí. 1980. Sí, sí. Lo llevas en las venas, Pero, de, voy a... de, en la sangre hasta el vientre. Se oena que te mueres, me crié en la línea. Francis te va después a hacer alguna pregunta. Yo solo te voy a hacer una, corta. ¿Quién es el verdadero personaje que hay detrás de Pitingo? Quiero entender que es presumido en cabo. Uh -huh. Pues dime tú. Una persona normal, como lo ve todo el mundo. Eh... Que canta superior, lo que tú quieras decir, di lo que te No, no, yo me considero una persona normal, que le gusta el arte, que está criado con arte y, y, y una persona que le gusta tener una vida muy, muy, muy normal, ¿no? Y una persona que, que vive de esto, que come de esto y que muere por esto, ¿no? Por, por, por el arte. ¿no? No Qué tengo... bonito llevarlo en las venas, Francis. Claro. Este momento. Yo quería preguntarte, vaya carrero, ¿no? Mm -hmm. ¿Eh? Sí, gracias a Dios. Yo quería hacerte una pregunta eh, diferente a la que te hacen habitualmente. ¿Tú sientes que has descubierto algo? No, yo creo que no. Yo descubrí no he descubierto nada. Eh, que investigo mucho y que intento crear cosas, sí, pero yo creo que las músicas que uno se... ya están descubiertas, ¿no? El flamenco está descubierto, el soul está descubierto, lo... quizás lo que no está visto es unir la, la, las dos músicas, ¿no? Pero yo creo que nadie descubre nada, ¿no? Que se aporta. Pero descubrir es difícil. A eso me refiero. Si tú sientes que has creado una especie de soul flamenco o un flamenco soul. Yo, yo creo que es una, la, form, una form, la forma de cantar pitingo, ¿no? O sea, es una, 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 un, dos músicas con las que yo que me he criado de chico y con las que me he sentido muy identificado, tanto con la música negra como con, con, con el flamenco, ¿no? Por, por familia. Y, y sinceramente lo hago como algo innato, ¿no? Algo que lo llevo de la mano, que no tengo, no es forzado, ¿no? Quizás de ahí la, la, esa naturalidad ¿no? con la que suena. No es nada forzado. Pero no, yo creo que no es tanto un descubrimiento, ¿no? O sea, creo que es un, algo diferente, un sello personal. Me gusta llamarlo. Sí, en la diferencia está el descubrimiento. Yo escuchándote hablar en ese andaluz que tiene, me maravillo cuando te escucho cantar en inglés. Sí, me gusta Tan mucho. Sajo. Llevo mucho, mucho tiempo ¿no? cantando en inglés, desde que tenía 10 años, 11 años, cantando en coro de gospel, he cantado en, con... Eh, gente de gospel de Mississippi, de Londres, de Georgia, eh, de muchos sitios, ¿no? Y estoy muy acostumbrado, la verdad. A eso me refería con lo del soul eh, eh, flamenco. ¿Tú sientes que has descubierto una especie de flamenco para americanos o para anglosajones? Creo que es una manera de, de que lo dijeran mejor. Pero también los españoles, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. O sea que eh, no por... Quizás fuera de España le gusta también lo que es la raíz del flamenco, es ¿eh? más. Siempre le gusta ver lo que es la raíz del flamenco. Aquí en España es donde la gente se sorprende, donde va a ver flamenco un poquito más cuando le, le introduces algo, ¿no? Porque en España el flamenco no deja de, de ser siempre, o sea, toda la vida, porque no vamos a hablar de una cosa nueva de ahora. Siempre, ¿no? Ha sido una cosa un poco minoritaria, 
que poquito a poco vamos abarcando más, pero siempre cuesta, ¿no? Porque es que flamenco no es una música, es una forma de vida. Y entonces la gente tiene que entender un poquito lo que es para nosotros el flamenco, cómo lo vivimos, las palabras, cómo nos expresamos para poder entender la música. Complicado. Yo pienso que tú puedes ser una especie de Carmina Burana. Carmina Burana eh, introdujo a mucha gente que no le gustaba la ópera en el mundo de la ópera, sí. porque la ópera pura era fuerte para gente que no estaba acostumbrada. Claro, claro. Tú lo mismo estás acostumbrando a gente sajona o de otros países o fuera de Andalucía a una música eh, que, la, que es el escalón primero al flamenco. Yo sí, hombre, a mí, yo, yo creo que el cometido de todo cantador y de todo artista, por lo menos el mío, es traer a un público diferente, o sea, aficionar a la gente al flamenco, eh, a lo que no es flamenca, y aficionar en, en el caso del, del soul a la gente que, que no, que, que, porque, o a la gente flamenca que no le gusta el soul, a ese tipo de música, ¿no? Lo que se trata es, es, es traer a los, a los dos públicos y que empiece a, a venir otro tipo de público, gente que no tenga nada que ver ni con el flamenco ni con el soul, yo creo que sí, ¿no? Eso mira, Enrique Morente en Gloria Esté tenía un público muy variopinto. Yo me gustaba, ¿no? Porque lo mismo veía un tío con cresta, que veía un tío de corbata, que veía a una señora y, y eso es lo que es mejor que le puede pasar al artista, ¿no? Que tenga el gran público, gran público. O sea, no que no sea una persona de, no solo los, los flamencos o los, o, o los puristas o, o, para, o los, los que hacen fusión, ¿no? Yo creo que hay que abarcar todo, todo el público. ¿Tú piensas que sería posible o te gustaría que toda esta gente que hay en Norteamérica del Gospel acabara cantando... ¿Tu flamenco? ¿En su gospel? Es difícil que canten flamenco, ¿no? Muy difícil. Así que si, ese, si lo viviesen desde chiquitito, posiblemente sí podrían. Porque el ritmo tienen, condiciones todas. Todas. Y velocidad, la voz. Y, y, y yo, cuando los he tenido conmigo mucho tiempo, han aprendido hasta el ritmo por bulería, han aprendido a cantar por bulería, han aprendido a pegarse una pata por bulería. Y, y yo creo que sí, que se puede, se puede. Pero esto es un trabajo muy difícil, porque primero hay que llevarse todo al inglés, no vale la traducción española al inglés, tienes que pensar en inglés para traducir flamencamente para ellos, ¿no? O sea que las palabras, la mitad, la, la mitad de las palabras de flamenco se perderían en la traducción en inglés. Y la sangre en vena, con perdón, sí. porque este vientecito, este fresquito poniente te recordará tu tierra, Yamonte. Me encanta. Oye, ¿qué te parece al muñeca? Pues me he quedado maravillado. Sí. Seguro, ¿eh? Venía maravillado, venía viniendo por la carretera, veía el mar y, y ya es, que se, ya es otra cosa, ya se respira otra cosa, ¿me entiendes? Por favor, cálmate, disfruta el, sí. el, disfruta el concierto, te está, está saliendo la voz de reventar viva sí, y lo has logrado. Gracias. Oye, muchas gracias. Eres grande. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Encantado. Gracias. <risa> Me tengo que ir.